Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần một ngày mới nhiều niềm vui Hôm nay là 11 tháng 3 rồi, thứ hai là ngày đầu tuần à, Bé hứa cố gắng chăm ngoan à, Còn có vài ngày nữa là fan của Cường sẽ tụ hội về thành phố Hồ Chí Minh Tổ chức sinh nhật lần thứ 21 cho Cường à, Video này thì Xuân Mỹ cũng sẽ cập nhật những tin tức liên quan đến ca sĩ Hồ Văn Cường và những tin tức khác và như thường lệ, Xuân Mỹ sẽ vào kênh youtube để cập nhật bài anh cho em mùa xuân hôm nay Fan của Cường cài view tới đâu nghe cả nhà à, Đang mở vô, nó đang chạy quảng cáo Sáng nay thì internet á Mạng internet nó có vấn đề cho nên là Khi mà Xuân Mỹ mở lên nó, nó rất là chậm, nó lót rất là chậm cả nhà Và nó và mình cài view nó chật quật lắm Đây nè, mở lên cái bài anh cho em mùa xuân mà cả nhà thấy nè Đây nó lót không có không có kịp luôn á ở trên thì nó đang chạy quảng cáo ha rồi đây bây giờ xuân mỹ mở lên nè tám trăm bốn mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi lăm ha tám bốn sáu chín ba năm tám bốn sáu chín ba năm ha rồi tám bốn sáu tám bốn sáu thì còn một trăm mấy cả nhà còn một trăm năm mươi bốn nghìn nữa một trăm năm mươi bốn mà hôm nay 11 rồi còn có năm ngày nữa là cả nhà biết là phải cực lực dữ lắm đó nha cài ngày cài đêm á cài quên ăn quên ngủ á thì mới đạt triệu view trong ngày thứ bảy tới là hai ngày 16 tháng 3 làm quà sinh nhật cho cổ út gò công còn nếu mà không cài ngày cài đêm cài quên ăn quên ngủ là là sẽ không đạt rồi kênh của cường thì vẫn là 163 trăm sáu người đăng ký à, đó cả nhà thấy nó lót không nó chậm lắm sáng nay là internet có vấn đề rồi xuân mỹ đăng hình đăng gì cũng chậm nữa cả nhà Rồi cả nhà chờ Xuân Mỹ nha Quá chậm cả nhà ơi à, Kênh là 163.000 người đăng ký ha Giờ Xuân Mỹ qua trang fanpage nói nhanh để mất thời gian vào đây Xuân Mỹ lướt cho cả nhà Nhớ nha cả nhà Hồ Văn Cường official à, Bởi vì đây là trang chính của Cường rồi Với cái bài anh cho em mùa xuân nè 846 ha còn bài kia thì triệu view rồi Còn một bài đó chúng ta phấn đấu ha cả nhà Rồi giờ Xuân Mỹ vào trang fanpage Trang fanpage thì 15.000 người đăng ký Theo dõi và với cái email Là kênh thách.hồvancường.com à, Quý khán giả nào à, Có liên lạc về à, Có những người mà muốn liên lạc với Cường Về âm nhạc thì gửi mail vô đây ha Kênh thách.hồvancường.com Đây và chúng ta tương tác để xem những cái live stream của các show diễn của Cường nè đó Và những cái tweet ha Live stream show diễn trống đồng hôm bữa 8 tháng 3 Bây giờ là nhận được 2001 lượt bình luận và 260 lượt chia sẻ Hôm đó thì fanpage đang live stream thì rớt Và phải là vô lại thấy các bạn vô lại lần thứ hai cả nha Thì nhận cũng mấy ngàn bình luận À, cho nên là khán giả nhớ truy cập ha Trên Facebook thì chúng ta tương tác với trang fanpage này Hồ Văn Cường fanpage ha Rồi Xuân Mỹ vào trang Đại học Hoa Sen à, Chúng ta nhớ là trên trang Hồ Văn Cường fanpage Thì Cường có có một cái thông báo nha Chương trình mà Cường là khách mời thôi Cường là khách mời của huyện đoàn Tổ chức chương trình sang sẻ gây quỹ yêu thương à, Sổ số à, đóng góp uh, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gò Công Tây thì chương trình diễn ra vào ngày 22 tháng 3 là chương trình sổ số tổng kết uh, còn huyện uh, đoàn người ta có một cái kế hoạch thì uh, Xuân Mỹ đã trao đổi trực tiếp với em phó bí thư phụ trách huyện đoàn uh, Phan Ngọc Tuấn thì em ấy gửi cho Xuân Mỹ cái kế hoạch và cái thư ngõ uh, em ấy với tư cách là bên huyện đoàn uh, người ta À, cũng nhờ à, Xuân Mỹ đăng trên trang cá nhân thôi nha Cái này là đăng trên trang cá nhân Xuân Mỹ Đây Cái kế hoạch này cả nhà Cái kế hoạch mà tổ chức chương trình sang sang sẻ yêu thương có dấu mọc đàng hoàng ha à, Rồi đây là cái thư ngõ nè Cái thư ngõ của à, bạn Tuấn gửi cho Xuân Mỹ ha Thư ngõ nè có dấu dấu mọc đỏ nha Dấu mọc đỏ thì mình lướt thôi Tại vì trên YouTube nó không cho mình cái dấu mục đỏ chạy qua màn hình chính à, Xuân Mỹ xin à, đọc cái cái đoạn mà à, sự chương trình à, chương trình sẽ à, công bố 
các mạnh thường quân đóng góp à, với nội dung sang sẻ yêu thương vé số gây quỹ à, tình nguyện do ban thường vụ huyện đoàn phối hợp với phòng giáo dục đào tạo trung tâm văn hóa thể thao truyền thanh huyện được tổ chức vào 17 giờ ngày 22 tháng 3 là ngày đó là giống như ngày tổng kết đó cả nhà tại khu thể tập thể thể thao huyện gò công tây và trên website của phòng giáo dục các kênh truyền thông của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh huyện gò công tây thì bạn ấy nói là với tư cách cá nhân mình có thể uh, tiếp 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 sức uh, tiếp sức với huyện đoàn đăng ở uh, tư cách cá nhân bởi vì là bên uh, cần thơ của xuân mỹ thì cũng có mấy anh chị là uh, quê tiền giang quê tiền giang uh, chứ không phải là gò công tây không cả nhà uh, ở tiền giang gồm có gò công đông rồi uh, gì nữa đó uh, mỹ tho nữa cho nên là xuân mỹ đăng trên trang cá nhân của mình để những người ở cần thơ biết thì uh, có số tài khoản trong cái thư ngõ luôn rồi có um, số điện thoại của ban tổ chức luôn thì uh, cái này là giới tư cách cá nhân khán giả nào muốn uh, đóng góp cho chương trình quỹ này thì chúng ta um, chuyển khoản vô số tài khoản của huyện uh, đoàn với cái tài khoản của ngân hàng nông nghiệp nha cả nhà ngân hàng nông nghiệp là Eribank đó Eribank uh, Xuân Mỹ uh, xin uh, chia sẻ như vậy và Xuân Mỹ cũng mạnh dạng đọc cái số tài khoản vì không có chạy số tài khoản trên màn hình nhưng mà Xuân Mỹ đọc nè cho cả nhà ha ban thường vụ huyện đoàn gò công tây nhận chuyển khoản số tài khoản 0905 0905 201 005 704 ban chấp hành huyện đoàn gò công tây ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh gò công gò công tây tức là ngân hàng eribank đó cả nhà ha à, ai có đóng góp tấm lòng mình đóng góp bao nhiêu tùy hảo tâm tùy lòng hảo tâm của mình đóng góp vào số tài khoản đó À, tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách tương trợ lẫn nhau à, đó là cái nghĩa cử cao đẹp của người dân truyền thống đạo lý của người dân Việt Nam à, bởi vì à, à, cái chương trình này á, là quyện người ta đã phát động từ à, từ đâu đây cái ngày cái ngày người ta ký người ta phát động á, để xuân Mỹ coi nha trên cái kế hoạch đó nha đây để xuân mỹ mở lại trên cái kế hoạch là trước đó rồi nha đây kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình sang sẻ yêu thương vé số gây quỹ tình nguyện trên địa bàn huyện gò công tây à... nè phát động là từ ngày hết ngày từ ngày triển khai kế hoạch là ngày đây để xuân mỹ đọc cái ngày ký nè cả nhà ngày ký cái kế hoạch này á là cái ngày 26 tháng 2 lận kế hoạch này đã được huyện huyện đoàn triển khai hồi ký ký hồi 26 tháng 2 và 22 tháng 3 là sẽ tổng kết cho nên là người ta đã nhận người ta đã nhận quyên góp uh, từ mạnh thường quân từ uh, cuối tháng 2 rồi mình cứ cho là cuối tháng 2 đi nha là coi như cuối tháng 2 đầu tháng 3 là đầu tháng 3 là ta nhận tới giờ là cũng hơn 10 ngày rồi đó uh, thì uh, uh, bây giờ là mình tiếp sức uh, Xuân Mỹ với tư cách là cá nhân Xuân Mỹ tiếp sức cho huyện đoàn uh, truyền, truyền thông cái thư ngõ này uh, ai có tấm lòng hảo tâm thì đóng góp ha uh, Xuân Mỹ xin đọc lại cái số tài khoản của thư ngõ nè tài khoản là không tài khoản là 690 520 100 5704 của ban chấp hành huyện đoàn gò công tây tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh gò công tây à, biết tắt là eribank eribank đó ha cả nhà rồi xuân mỹ à, cái này là xuân mỹ nói với tư cách cá nhân nha còn trên fanpage của cường thì chỉ đăng cái thông tin trên fanpage của Cường thì chỉ đăng thông tin là ngày 22 là Cường về thôi Nha cả nhà Đây Fanpage của Cường chưa có đăng gì Cái chuyện thư ngõ hết nha Nó không liên quan tới à, à, Bạn Cường cái này là tư cách cá nhân của Xuân Mỹ à, Với à, quyện đoàn gò công tây Và à, Xuân Mỹ tiếp sức thôi Xuân Mỹ tiếp sức Đây cả nhà Ngày ha Cường thì chỉ thông báo thôi cái này Xuân Mỹ nói chuyện trực tiếp với bạn Phó Bí Thư Bạn Phó Bí Thư huyện đoàn ha nói chuyện trên Zalo đàng hoàng nghe cả nhà à, Người ta cho Xuân Mỹ thông tin và người ta nhờ đăng thì Xuân Mỹ đăng xong Rồi giờ ở bên đó người ta nhận chuyển khoản thôi 
đó đó là thông tin liên quan đến à, chương trình gây quỹ yêu thương của huyện gò công tây xuân mỹ là người tiếp sức à, nguyện là cầu nói thôi cầu nói tiếp sức với à, với huyện à, rồi bây giờ thì xuân mỹ à, chuyển sang tin của đại học hoa sen nha cả nhà như thường lệ tin sẽ được chuyển sang đại học hoa sen đại học hoa sen thì à, vừa mới đăng bí kíp săn học bổng Canada từ sinh viên ngôn ngữ Anh Kim MC song ngữ của Đại học Hoa Sen với khả năng hoạt ngữ tốt Phan Minh Anh không chỉ là MC song ngữ của nhiều sự kiện tại Hoa Sen bạn còn rinh được nhiều học bổng trao đổi tại nước ngoài gần đây nhất là học bổng ASEAN Canada của trường Centurio College uh, Canada Phan Minh Anh sinh viên 454 ngành ngôn ngữ Anh vừa kết thúc học kỳ 4 tháng tại trường uh, Centennial College top 4 của trường cao đẳng công lập lớn nhất Canada với 47.000 sinh viên để được học tại đây Minh Anh đã trải qua quá trình xét duyệt học bổng căng thẳng anh chàng là một trong năm sinh viên của châu Á và là sinh viên duy nhất của Việt Nam đạt học bổng này à, được được đạt trong kỳ mùa thu năm 2023 cả nhà tức là thi thời mùa thu 2023 một số kinh nghiệm mà Minh Anh chắc lọc được khi rinh học bổng này là hãy trang bị cho mình kiến thức tiếng Anh tốt, bài luận thật chỉnh chu, thư giới thiệu tốt từ thầy cô, hiểu rõ loại học bổng và trường mình muốn theo học và cuối cùng là đừng bỏ cuộc. À, đừng bỏ cuộc, hãy đeo đuổi cho đến cùng. Minh Anh chia sẻ nhờ học bổng ngôn ngữ Anh ở Đại học Hoa Sen, quá trình học tập thuyết trình bằng tiếng Anh từ năm nhất. Bạn đã được trang bị vốn tiếng Anh cho hành trình học tập ở nước ngoài. Mình cũng được các giảng viên khoa, ngôn ngữ, văn hóa quốc tế hỗ trợ viết thư giới thiệu vô cùng chi tiết. Hơn nữa, các anh chị ở phòng hợp tác quốc tế cũng rất hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị các giấy tờ, các thiết bị để đề cử học bổng. Và hãy xem chi tiết của bạn Minh Anh chia sẻ trên website của Đại học Hoa Sen nhé. À đây là hình ảnh của bạn Minh Anh khi tham gia trao đổi cùng các bạn sinh viên khác giỏi quá cả nhà ngưỡng mộ mấy các bạn Gen Z đó Minh Anh tại Canada ngưỡng mộ các bạn Gen Z ghê luôn vậy học giỏi quá chừng luôn bắn tiếng Anh như gió luôn quá giỏi thật sự quá giỏi cả nhà ơi rồi đó là thông tin đại học Hoa Sen ha bây giờ Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường fan club để à, à, cập nhật lại quà cho các à, của các mạnh thường quân dành cho Cường à, chuẩn bị tiệc sinh nhật tới như vậy là hôm qua hôm qua thì kháng hôm qua thì các bạn fc đã chốt cái thời gian đăng ký tiệc sinh nhật chốt số lượng rồi tới chiều hôm qua 6 giờ chiều hôm qua đã chốt rồi cả nhà ừ, nhưng mà có nhận thêm hay không thì à, à, bất à, ví dụ như làm đột xuất đột xuất mà quý khán giả muốn à, muốn à, sắp xếp thời gian được á thì à, cả nhà <cười> cả nhà liên lạc à, kết bạn zalo với xuân mỹ ha không chín một ba một ba sáu một không chín xuân mỹ sẽ kết nối với bạn hồng phước để xem à, mình có đăng ký được hay không ha thì ngày 16 mình lên mình dự mười sáu này là cường nhà cường à, à, tròn 21 tuổi ha rồi chị hương trương sáng nay cũng có một cái tút à, không có nơi nào ấm áp bằng một trái tim ngập tràn yêu thương ca sĩ hồ văn cường sẽ góp mặt trong chương trình san sẻ yêu thương gây quỹ ủng hộ À, những em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại huyện Gò Công Tây vào ngày 22 tháng 3 xin mời tất cả đại gia đình cùng đến dự ủng hộ chương trình cùng Cường thời gian 17 giờ ha chị cũng đăng lại cái nội dung mà Cường đăng trên fanpage của Cường ha Cường đăng trên fanpage của Cường chị Hương Trương cũng đăng lại còn Xuân Mỹ thì đăng với tư cách à, à, cá nhân Xuân Mỹ thì Xuân Mỹ đăng trên trang cá nhân ha rồi mọi người cũng kêu gọi đóng góp và đây có một cái phần quà sinh nhật dành cho Cường của nhóm Tây Nguyên Nhóm Tây Nguyên gửi tặng Cường với món quà là 6 triệu đồng mừng sinh nhật Đây cả nhà 6 triệu ha, món quà sinh nhật 6 triệu đồng Rồi, đó à, Đó cả nhà Để coi còn thông tin gì nữa không ha Rồi như vậy là chốt lại là 16 này 5 giờ chiều các bạn ban tổ chức của các bạn FC sẽ check in là sẽ check in những người tới đăng ký từ 5 giờ tới 6 giờ ha cả nhà à, và tới 6 giờ tới 7 giờ thì từ từ tiệc bắt đầu rồi cùng cường tham dự cường cũng là tư là nhân vật chính nhưng mà 
à, mọi thứ là FC lo ha cả nhà mọi thứ trong cái tiệc sinh nhật là FC lo cường chỉ cần à, có mặt à, cùng chia, chia giao lưu với các cô mừng sinh nhật mình là được rồi à, vậy là có thêm một món quà yêu thương từ fan à, tây nguyên ha cả nhà từ fan tây nguyên tặng cường ha mừng 21 tuổi món quà là 6 triệu rồi đó là chia sẻ trên fan lớp nha cả nhà à, rồi sẵn đây thì xuân mỹ cũng à, xin à, À, chia sẻ một cái chi tiết này à, hôm nay thì cũng có một một khán giả một khán giả này chắc nít ảo quá à. vô kênh của xuân mỹ bình luận à, bình luận cũng gây gắt lắm cả nhà à, lại lôi cái chuyện mà xuân mỹ ngồi ở dưới đất á ngồi dưới đất của xô mùng 3 tết ra để à, lại nói một cách khác hôm bữa thì nói xuân mỹ trà lết như ăn xin ha vô kênh xuân mỹ bình luận nhưng mà những cái bình luận đó thì xuân mỹ ẩn rồi không có cho xuất hiện bởi vì dùng ngôn từ cũng thoát mạ người khác lắm thì à, hôm nay lại à, hôm nay lại có một cái bình luận mới là bình luận là à, đi à, đi vô khách sạn năm sao mà ngồi bệt dưới đất à, chiếm hết cái con đường đi của người ta lấy tư cách gì mà góp ý đấy à, thì à, cái à, bình luận này à, vô kênh xuân mỹ bình luận video dưới video của xuân mỹ bình luận thì à, xuân mỹ cũng xin giải đáp nhẹ nhàng thôi thì hôm qua à, xuân mỹ có vào trang xe ray tên cần thơ à xe ray tên cần thơ xuân mỹ tìm được cái tấm hình đây đây là cái à, sơ đồ bố trí ghế của trong cái hội trường chỗ mà ở trên ở xa này ở dưới này là ở này là ở dưới cuối cuối hội trường nhìn lên này cả nhà thì à, xuân mỹ xin chia sẻ với cả nhà xe tên cần thơ là tập đoàn đa quốc gia cho nên là khách sạn này cái chuỗi khách sạn năm sau là hễ mà đặt vô cái tên xe tên thì là bố trí phòng ốc lối đi hội trường là chỉ tối đa 500 ghế không được hơn và khi bố trí người ta đảm bảo cái bố trí có lối thoát cho an toàn phòng cháy chữa cháy cho nên là khi mà xuân mỹ vào cái hội trường à, xô diễn của cường ở mây lăng thang vào tối mùng 3 tết thì ở khuôn viên đó rất là rộng nó giống như cái sơ đồ bố trí này nè cả nhà hồi nữa xuân mỹ cho cả nhà xem lại tấm hình xuân mỹ ngồi nó giống như cái sơ đồ bố trí này và xuân mỹ à, bung lên cho cả nhà xem ha cái này là cái lối giữa nè cái lối giữa này á à, nó rất là rộng và hai bên nữa nha hai bên hai bên cánh gà hai bên hai, hai, hai bên nó vẫn có lối đi cũng bằng với cái lối đi này cho nên là rất là rộng nè bây giờ xuân mỹ bung lên cả nhà nhìn thấy cái ô vuông màu đỏ không cái ô vuông màu đỏ là cái vị trí mà xuân mỹ ngồi bệt ở dưới đất hôm xô mùng 3 tết để live stream cho mọi người xem có một cái live stream à, đường nét rõ ràng như vậy á thì à, thì đã phải bỏ cái ghế của mình À, xuống dưới đất ngồi bệt mà người ta thật ra nói á, là trà lết ở dưới đất như ăn xin không phải cả nhà nói ăn xin thì hơi quá bởi vì khách sạn năm sau người ta chảy thảm nè người ta chảy thảm cái nền mình nằm xuống đó luôn cũng không sao nữa bởi vì cái thảm người ta sạch người ta hút bụi nó sạch người ta chảy thảm là thể hiện cái gì rồi sự sang trọng của một khách sạn đáp ứng nhu cầu của một khách sạn năm sau đồng thời á, là người ta bố trí ghế như vậy á người ta bố trí ghế cho cái bữa đó đó là cái bữa đó xô của cường tầm ba trăm rưỡi ghế thôi thì người ta bố trí là ta vẫn đảm bảo cái lối đi nè thì xuân mỹ ngồi nó có chút ép xuân mỹ á, là có bốn mấy ký rồi cả nhà làm gì xuân mỹ đâu phải xu mô đâu mà ngồi chiếm hết ngồi chiếm hết cái lối đi à, đó ở dưới nè đó ở dưới đi lên cả nhà thấy nhìn từ đằng sau hội trường đi lên còn một cái lối đi lên sân khấu rất là rộng cho nên À, Xuân Mỹ ngồi ở đây Mà hôm đó có tới bốn người ngồi lần Xuân Mỹ Chị Hương Trương cũng là người bỏ cái vé 2 triệu của mình Xuống dưới đất ngồi hôm qua Xuân Mỹ đã giải thích với mọi người rồi ha yeah. Đây ở trong xe rê tên cái lối đi nha Ở dưới nhìn lên tức là mình phải dùng cái tấm hình trục thẳng đứng như vậy Mình mới thấy cái lối đi nó rộng cỡ nào Chứ mà à, cái tấm hình mà Xuân Mỹ thấy fan club đăng Cũng là cái chụp ảnh xéo từ trên sân khấu bên cánh trái À, cánh trái chụp xuống thôi cánh phải nếu mà dưới nhìn lên thì bên bên này chụp xuống thì nhìn xéo qua về thì thấy xuân mỹ ngồi nhưng mà đây nè à, đó một cái vị trí ngồi của xuân mỹ nó nhỏ xíu thôi đây nó nhỏ xíu bên góc này vì vì mình có bốn mấy ký mình đâu phải sumo đâu mà cái đó cái lối đi này nè 
xuống mỹ nằm lăn từ bên đây nằm nha nằm lăn từ bên đây qua bên đây nửa ngày chưa hết cái lối đi đó nữa ý xuân mỹ nói là người ta bố trí rộng á cho nên nói xuân mỹ ngồi đó chiếm chỗ người ta đi lên tặng quà không có lối đi là nói hơi quá nói cho quá rồi ha cả nhà còn á hả dùng cái từ la trà lớp như ăn xin thì lại lại sai nữa đây cái cái hình này cái hình này là của fan lớp đăng nha đây các bạn hồ văn cường fan lớp đăng hồi hôm mùng 3 tết là cái ngày 12 tháng 2 đó nè mình đứng tức là cái hình này đứng từ cái góc ở trên sân khấu xuống thì khi nhìn xuống như vậy đây nè cả nhà nhìn xuống như vậy thì nó vẫn còn một cái khoảng đi này nè cái khoảng trống này cả nhà thấy không là một cái khoảng trống lối đi mặc dù bên này chị hương trương ngồi rồi à, hai ở bên trước có hai bạn nữa ngồi rồi nhưng mà cái khoảng trống này vẫn còn một khoảng trống lối đi cho nên khi cường hát xong thì cái cô mà à, nhỏ nhỏ người à, có tật đó cổ sẹt lên liền đâu có ai chặn cổ lời kịp đâu cổ sẹt lên cổ là người à, à, khuyết tật mà cổ vẫn đi lên đàn đường hoàng mà ai coi livestream cũng biết ha cũng thấy thì ở đây xuân mỹ nói như thế này nè cái bạn đó bình luận là xuân mỹ ngồi bệt ở dưới đất gì nè không có văn minh lịch sự À, cho nên không có quyền đóng góp ai hết trơn á Thì lại sai nữa rồi Cái chuyện văn minh lịch sự nó không có nằm ở cái chỗ người ta ngồi bệt dưới đất Để người ta có những cái thước phim Cái đó là người ta làm truyền thông Người ta với tư cách là người làm truyền thông Mà ở trong FC Từ trước giờ có rất là nhiều show diễn Các bạn trong FC để có những cái thước phim Live stream lên trên cái fan club Người ta cũng sẵn sàng ngồi bệt dưới đất Người ta like Mình nói như vậy là mình quy chụp hết những cái người ngồi dưới đất Ở đây ta bốn người ngồi lận đây bốn người ngồi mà nhắm vô mình xuân mỹ thì đâu có được đừng có nói là những người kia người ta không lên tiếng góp ý thì tôi không nói tới không cái trạng thái cái trạng thái ở đó là bốn người cùng ngồi bệt dưới đất còn cái người những người đó người ta không góp ý nó không, cũng không có thay đổi được sự thật là bốn người cùng ngồi bệt dưới đất mà mình đem ra mình thoá mạ với người ta mình so sánh cái người ngồi dưới đất với người ngồi trên ghế thì à, xuân mỹ xin nói lại một lần nữa nha cái việc mà Xuân Mỹ ngồi dưới đất tác nghiệp nó cũng đây nè Đây, nó cũng không có khác gì với cái, cái tấm hình này đâu Đây Nè, Xuân Mỹ ghép lại cho mọi người thấy Đây, cái cô này cổ còn thảm hơn Xuân Mỹ là cổ phải quỳ gói vì cổ mặc váy Cổ mặc váy, cổ phóng viên này cổ mặc váy Mà cổ ngồi bệt như Xuân Mỹ thì trên sân khấu nhìn xuống thấy hết rồi Lộ hàng hết rồi cho nên bắt buộc cổ phải quỳ gói Mà phóng viên mà quỳ gói tác nghiệp gì nó khổ sở lắm cả nhà chúng ta phải hiểu rồi đây xuân mỹ mở cho cả nhà xem live stream của xuân mỹ hôm mùng 3 tết cho cả nhà xem một đoạn để thấy là hình ảnh xuân mỹ tại sao xuân mỹ chọn ngồi đó cho dù người ta có thóa mạ phỉ bán xuân mỹ thì vẫn không thay đổi được hình à, thay đổi được sự thật trạng thái sự thật công cái công việc mà xuân mỹ đang đeo đuổi ha để có những cái cái hình ảnh à, sắc nét chân thực cho khán giả ở nhà xem bắt buộc xuân mỹ phải À, trà lết quá xảm ở dưới nền thảm của CD tên Mà cái khách sạn năm sau đó Xuân Mỹ ngồi dưới đó Xuân Mỹ tác nghiệp không có ai cười Xuân Mỹ hết trơn á Đây Cái lúc Cường hát để uh, lui lại cho cả nhà thấy cái lúc Cường hát nè Đây Lúc này là Cường hát bài cánh thiệp đầu xuân Nếu như mà Xuân Mỹ ngồi cản thì làm sao cô Mama Xuân cổ đi lên sân khấu cổ múa một cách đường hoàng như vậy Cổ đi từ lối giữa đi lên đó Cô Mama Xuân ngồi đằng sau á đó ha nè thấy không cái lối giữa nếu mà xuân mỹ không ngồi ở cái vị trí này đây nè để hai luôn không ngồi ở vị trí này thì làm gì có cái hình ảnh thẳng đứng như vậy cho khán giả của mình ở nhà xem cái này là phục vụ cho khán giả của mình thì mình phải chấp nhận ngồi bệt xuống đất và bây giờ lấy cái hình ảnh xuân mỹ ngồi bệt xuống đất để thoá mạ xuân mỹ đủ các kiểu trong khi đưa cái chị mà họa sĩ chỉ là cái người làm đẹp vẽ ra những bức tranh đẹp nhưng mà hành động của chị không có đẹp bắt buộc mình phải lên tiếng bởi vì sao ca sĩ người ta đang giao lưu chị chạy lên chỉ giật miro giật miro để làm gì để xin chụp hình với cường một tấm vì cái áo dài này nhóm của mình tặng lâu lắm rồi hành vi thứ nhất là thiếu tế nhị không có không có lịch sự vì giật miro lúc người ta đang giao lưu với người khác rồi mình không có nói là đó là vui được cả nhà là à, là là thấy là không có kém duyên rồi rồi thêm một cái hành vi nữa là làm à, ảnh hưởng tới ca sĩ người ta mới khai trương cái áo mình lên mình nhận giữa đám đông trên sóng livestream 
Xuân Mỹ nói đơn giản hành vi đó không chấp nhận được Làm mất thể diện của một ca sĩ của người ta Mình coi người ta là con là cháu trong nhà Nhưng mà mình phải cư xử Mình phải giữ thể diện cho cậu ấy à, Mình hãy đặt vai trò mình Xuân Mỹ nói ở đây là vì Cường đó Vì Xuân Mỹ thấy chị đã làm mất thể diện cho thằng à, thằng cháu Coi như thằng cháu đi Mất thể diện cho thằng cháu giữa đám đông Ở trên sóng livestream cả thế giới xem Nếu chị về rút chị khoe đâu có ai nói đâu Xuân Mỹ đâu có nói cái việc Khoe cái bộ dài đó trong rút đâu À, lúc mà chị soi đôi giày của con nhỏ mang là chị soi đôi giày đó đôi giày đó của chị tặng chị cũng soi trên rúp xuân mỹ đâu có nói đâu nhưng tại sao bây giờ xuân mỹ nói cái hành động này là tới trống đồng trống đồng chị lên sân khấu người ta hỏi chị cô có nói gì không chị không nói cho dù chị bối rối hay chị rung gì nhưng mà ở trên sân khấu là cái cơ hội ca sĩ trao cho chị chị không nói chị tặng quà xong chị còn đứng đó chụp hình nữa Chị còn đủ tự tin chị đứng là chị chụp hình cùng ca sĩ Nhưng khi ca sĩ xuống sân khấu người ta đi giao lưu với khán giả khác Thì mình nên nhường đi bởi vì mình đã được lên sân khấu rồi Khi mà chị quay trở lại chị cầm khán giả Ca sĩ người ta đang giao lưu với khán giả khác Thì chị lại giật micro một lần nữa cho chị nói Hồi nãy con hỏi cô chưa kịp nói bây giờ cho chị nói Cái cơ hội nói của mình đã qua rồi Chúng ta đi thi những cái cuộc thi Ban tổ chức cuộc thi, ví dụ như cái cuộc thi đường lên đỉnh Olympia đi Người ta chỉ cho mình có 60 giây hay là 15 giây hay 5 giây thôi Mà trong thời gian 5 giây đó mình nói không được là cơ hội dành cho người khác rồi Như vậy là cơ hội của chị đã được giao lưu trên sân khấu Chị lên chị tặng quà, à, chị chụp hình rồi, chị không nói Tức là chị đã hết cơ hội rồi Khi cơ hội đó được ca sĩ xuống sân khấu trao cho người khác Chị lại một lần nữa giật cơ hội của một khán giả khác Đúng không? Hành vi đó Xuân Mỹ nói là Xuân Mỹ chỉ chú trọng hành vi đó Bao nhiêu việc tốt của chị Xuân Mỹ không phủ nhận nha Nói lại một lần nữa là bao nhiêu việc tốt của tất cả mạnh thường quân luôn Xuân Mỹ không bao giờ phủ nhận Nhưng cái gì sai mình phải nói sai Bạn đừng có lấy cái chuyện Xuân Mỹ ngồi bệt dưới này Bạn so sánh người ngồi dưới thấp Không có được ngó lên người ngồi trên cao à, Mà phê phán Người ngồi trên cao Ghế cao, sang trọng, vị trí sang trọng nhưng hành vi kém sang thì cũng là kém sang như thường Hành vi kém duyên thì vẫn là kém duyên bởi vì cái biểu hiện đó nó biểu hiện ra công chúng Nó biểu hiện trước bàn dân thiên hạ à, Còn ở đây là Xuân Mỹ ngồi để phục vụ cho cái việc tác nghiệp của mình cũng giống như cái cô phóng viên bên đây thôi Bởi vì lúc này là Xuân Mỹ làm truyền thông cho nên là cái live stream của Xuân Mỹ Đây phải ngồi như vậy mới có được một cái live stream thẳng đứng như vậy cho khán giả xem thích không nếu mình ở nhà mình có cái live stream thẳng gì không có bị dướng bận ai mình thích không còn cái chuyện mà xuân mỹ ngồi đó không có chiếm gì hết cái vị, vị trí của 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 cái lối đi xe tên xuân mỹ là nằm từ bên bên ghế bên phải lăn qua bên hết bên ghế bên trái hết nửa ngày chưa hết cái lối đi đó nữa nói cho quá thó mạ à, vô bình luận mà thó mạ xuân mỹ dữ lắm Xuân Mỹ không có không có khe những cái thó mạ của bạn đâu Xuân Mỹ khe là bạn khoe người đó mua 4 năm, 4 năm vé 2 triệu ngồi hàng đầu để tiện lên chụp hình tiện tặng quà Ủa vậy là tiện chụp hình với tiện chặn, tặng quà chứ không có phải là tiện thưởng thức uh, ca sĩ hát hả Lý giải là ngồi ghế hàng đầu để tiện chụp hình tiện chặn, tặng quà như vậy là không có trong khi là chị Hương Trương chỉ uh, ngồi, ngồi ghế VIP 2 triệu để chỉ cũng tiện xem ca sĩ hát nhưng mà cuối cùng là chỉ không có tiện chỉ bị khuất nè đây cái ghế trống chị Hương Trương bỏ cái anh này nè đây đang nè cái ghế trống kế cái anh này nè chị Hương Trương phải bỏ bởi vì đây nó 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 bị dướng cái kệ này nè nó bị dướng cái kệ bài hát này của Cường nè nó bị dướng cái kệ bài hát này cho nên bắt buộc chị phải qua đây chị phải qua đây chỉ ngồi chỉ phải qua đây chỉ ngồi như vậy thì giá trị của chị nằm ở đâu chỉ ngồi bệt ở dưới chỉ chỉ cũng cũng là là trà lớp như ăn xin sao mình nói về vấn đề gì mình phải xem mà khi nói về vấn đề mà ngồi bệt dưới đất để quay những cái thước phim livestream này không chỉ một mình xuân mỹ mà trước giờ trong fan club nha trong fan club có những bạn cũng làm như vậy bởi vì người ta phải đáp ứng cái yêu cầu đáp ứng cái mong mỏi của khán giả ở nhà bắt được những cái hình ảnh thẳng đứng Đẹp như vậy của ca sĩ để người ở nhà thỏa cái lòng mong ước không đu idol được Ở nhà xem qua live stream gặp được idol hình ảnh rõ nét như vậy Buộc lòng người ta cũng phải chấp nhận hạ mình xuống dưới đất Đây hình ảnh này nó không có à, nó không có nói lên điều gì 
Xuân Mỹ la lết ở dưới đây, Xuân Mỹ ngồi ở lối đi này Nếu như mà Xuân Mỹ chiếm hết lối đi này thì nhân viên của Sheraton hôm bữa đó Nhân viên của Sheraton người ta ngồi dưới đây mấy người dưới này nè Là người ta góp ý với mình, người ta kêu mình về chỗ ngồi rồi Nhưng mà bữa đó hai nhân viên của May Hai nhân viên của May qua đây ngồi nè Cái chỗ khoảng trống này là có hai nhân viên của May qua đây ngồi để giữ trật tự Để sắp xếp cho các cô lên sân khấu tặng quà từ từ á Là thêm hai nhân viên của May ngồi ngang ở đây nữa nè đó là bề ngang đó cả nhà thấy nó rộng Mình nhìn xéo thì mình nhìn mình tưởng không còn lối đi Nhưng mà đó cái tấm hình Xuân Mỹ mở lên cho cả nhà xem à, Xuân Mỹ không có muốn đó là nói lòng vòng nhiều cái vấn đề này Nhưng mà đã sai thì phải chấp nhận sai Xuân Mỹ ngồi ở chỗ nào người ta nói là ăn coi nồi ngồi coi hướng Mình cũng đã chọn cái hướng sát với cái hàng ghế Để cho chừa khoảng cho người ta đi rồi Xuân Mỹ không có ngồi giữa đường Xuân Mỹ ngồi sát với hàng ghế cho dù bạn nói bạn bạn xéo sắc bạn dời máy đi qua này dời máy qua bên kia nhưng bạn cũng chỉ là xéo sắc thể hiện cái sự hạ đẳng của mình thôi cái nhiên cái cái sự hạ đẳng của mình bạn gọi người ta là đám bạn gọi fan của người khác là đám fan còn à, bạn tự đề cao cái người mà làm sai đó lên mình mình đừng có mượn cái sai của chị để mình chà đạp người khác chị quả sĩ đó sai là nói sai đã kém duyên là kém duyên à, <cười> không duyên thì nói à, Không duyên thì nói không duyên à, Chứ không có gì phải giấu giếm Phải né tránh Còn chuyện chỉ yêu thương cường là quyền của chỉ Chỉ yêu thương Không ai buộc chỉ phải ngừng yêu thương Mà chỉ ở đây chỉ góp ý để điều chỉnh hành động Và nói với các cô các bà khác Bây giờ Xuân Mỹ hỏi mọi người nè Mọi người đồng ý với Xuân Mỹ Quan điểm của Xuân Mỹ thì mọi người thả tim Dưới video của Xuân Mỹ nha Ai đồng ý với cái việc tặng quà mà lên sân khấu cầm micro la cho cả thế giới biết là cái món quà này tôi tặng cho bộ áo dài này tôi tặng cho bạn ấy đó Còn à, ai mà đồng ý với cái quan điểm đó là cái hành vi sai của chị đó đó thì à, thì à, thì à, thả tim Còn nếu như mà ai đồng ý với quan điểm của Xuân Mỹ là hành vi đó là hành vi sai thì à, cho Xuân Mỹ à, ý kiến Tại vì sao? Tại vì cái thể diện của người ta Cái lòng tự trọng của con người ta Bây giờ quý vị à, Không phải ai ở, ở ngoài đời đi Quý vị mà được nhận một món quà Mà cái người cho quà à, Cho quý vị một cái áo Cái áo dài quý vị mới vừa mặt đi ra đường Mới vừa mặt lần đầu tiên đi ra đường Thì cái người đó, cái người cho đó Người ta thấy người ta lại người kêu Ô, Bà con ơi, bà con ơi, cái áo dài này tôi cho cổ nè Bà con ơi, cái áo dài này tôi cho cổ nè Mọi người mặc cái áo đó mọi người có thấy ngại ngùng không? Cái lòng tự trọng của con người ta cũng lớn Mình biết người ta góp ý với mình Thì mình thấy cái lòng tự trọng của mình bị tổn thương Còn mình lên trên bàn dân thiên hạ Mình la làng lên cái áo dài này mình tặng Thì thì mình coi cái lòng tự trọng của thằng nhỏ nhỏ quá Nếu mình cho hành động đó là đúng Và mình đang bảo vệ cái hành động sai Mà mình còn la làng lên nữa Bạn càng bình luận chà đạp xuống Mỹ Thì bạn càng làm cho cái chị ấy Xấu xí đi mà thôi Bởi vì là hành động của chị ấy sai Ở đây là Xuân Mỹ nói Xuân Mỹ ngồi ghế VIP 2 triệu Hay là một triệu rưỡi Xuân Mỹ không quan tâm Bởi vì sao Cái hàng ghế VIP này Khi mà Xuân Mỹ vào đây Không phải không có tiền mua ghế VIP đâu Đừng có trà đạp Vô đây là bạn đã lấy vé với ghế VIP hết rồi Buộc lòng người ta phải không có cái vị trí ngồi trên chính diện Người ta phải chọn cái ghế cái cái ngồi dưới đất người ta sẵn sàng hy sinh những cái 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 phần lợi người ta phải bỏ bớt cái phần lợi về mình để người ta phục vụ cho khán giả ở nhà không đi xem người ta chấp nhận ngồi dưới bệt dưới đất để người ta phục vụ cho khán giả ở nhà đi xem được cái góc thẳng đứng này đó đúng không mà mình lại lấy đây đó lúc này là chị Lan lên chị Lan di chuyển lên tặng quà à, Xuân Mỹ nói là Xuân Mỹ có ngồi ở đây nè Lăng lê bò trường ở đây Lăng lê bò trường ở đây Nhưng mà Xuân Mỹ không có chạy lên sân khấu Phá bỉnh cái sân khấu của ca sĩ Không có giật mic của ca sĩ Hành vi giật mic của ca sĩ Là hành vi kém duyên Mất lịch sự Và la làng lên cái chuyện tặng cái áo dài Mà hàng, à, hàng con mình đang mặc Hàng cháu mình đang mặc trên sân khấu Để cho cả thế giới biết Là là mất thể diện của nó rồi Là mất thể diện của nó là làm tổn hại đến cái lòng tự trọng của nó nữa 
cái người nhận quà người ta cũng có cái lòng tự trọng của người ta chứ dù biết cái món quà đó là mình tặng nhưng mình la làng lên gì mà xuân mỹ đã nói hôm qua xuân mỹ đã phân tích cho kỹ rồi ngồi ghế 5 triệu 3 triệu hay là 500 trăm ngàn nhưng mà hành vi kém sang thì là kém sang mất lịch sự là mất lịch sự chứ không có lý giải đừng có đem cái bé 2 triệu ra khè hoài nói cái bé 2 triệu còn cái người ngồi dưới đất vậy là không có tư cách phán mà mà mà, mà góp ý góp ý để cho mình sửa đổi con người mình sang đẹp hơn chứ không phải góp ý để thoá mạ các bạn đang dùng những cái lời lẽ thoá mạ khi mà mình ngồi dưới đây mình tác nghiệp nó đâu có khác gì những cái phóng viên bên này đâu đó đây là tác nghiệp cho một cái tòa soạn một cái tập thể một cái trang báo cụ thể còn đây là làm cho cá nhân cũng truyền thông cá nhân đó YouTube là truyền thông cá nhân chứ gì nữa đúng không cả nhà mà cứ lặp đi lặp lại bữa giờ cứ vô bình luận nói là xuân mỹ không đủ tư cách xin thưa hành vi sai thì ai cũng có thể có đủ tư cách bà bán vé số có đủ tư cách góp ý cho ông chủ tịch khi thấy ông chủ tịch có những cái biểu hiện sai với dân bà bán vé số vẫn có cái tư cách công dân để góp ý cho người đức cao trọng vọng đi xe hơi xế hợp khi ổng có những cái cử chỉ cư xử sai với công dân thì cái bà bán vé số cũng vậy ở đây xuân mỹ cũng là khán giả xuân mỹ có quyền đóng góp cho cái người khán giả khác khi chạy lên sân khấu giật mic của ca sĩ chỉ về gì cái lý do là muốn chụp hình với ca sĩ và nhận cái áo đó là của mình trong khi cái ca sĩ này là nó là mình nói mình nói mình thương nó như con như cháu thì mình phải giữ thể diện cho nó giữa đám đông nói rồi giữ thể diện cho nó giữa đám đông không duyên thì nói không duyên à. À, đó là lý do mà xuân mỹ muốn nhắc lại hôm nay nữa à, nói một lần lại bạn càng dùng những lời lẽ hạ đẳng kém văn hóa bạn bôi nhọ bạn hạ thấp danh dự của xuân mỹ nhưng mà nó không có làm ảnh hưởng gì tới xuân mỹ chỉ nó làm cho con người của bạn nó hạ tiện xuống hơn mà thôi và nó làm cho cái hành vi của chị kia càng xấu đi mà thôi chị kia chỉ à, im lặng để bạn mượn cớ cái sai của chị để bạn chà đạp xuân mỹ không sao hết bởi vì bạn đang gây cái nghiệp xấu Còn Xuân Mỹ đang góp ý cho chị là Xuân Mỹ đang làm việc tốt Bởi vì lời Xuân Mỹ góp ý tốt cho chị à, Còn chỉ im lặng như bầy cụ Như mà những cái con cù ở trong cái bầy cù Thì thì Xuân Mỹ bó tay Đó là không có ý kiến Nhưng mà nói lại như vậy Xe rê tên người ta bố trí là khách sạn năm sau Người ta đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hết Nếu Xuân Mỹ ngồi mà bít lối đi Không có đảm bảo an toàn thoát hiểm Khi có sự cố cháy nổ xảy ra Thì nhân viên của xe rê tên người ta đã góp ý Nhưng hôm đó người ta vẫn để cho Xuân Mỹ tác nghiệp Ở chỗ đó là người ta thấy mình chưa có làm ảnh hưởng gì Tới cái việc lối thoát phòng cháy chữa cháy của khách sạn hết Đừng có nói năm sau gì đây Khi năm sau, khi vô cái chuẩn năm sau rồi người ta trải thảm thì Nằm xuống đây lăn lê giờ nó cũng không biến mình thành cái người ăn mài được Bởi vì ở trong cái khách sạn sang trọng đó Người ta ngồi bệt chẳng qua là người ta bỏ bớt cái quyền lợi của mình Để người ta phục vụ cho người ở xa, người ở nhà thôi đó. Cái cử chỉ, cái cái hành động của người ta không có làm xấu người ta đi Mà những cái lời thóa mạ của các bạn Thóa mạ cái người ngồi tác nghiệp như vậy là chỉ là làm xấu chính các bạn mà thôi Nó khiến con người mình nó hạ tiện Bởi vì bởi vì là chính nhân quân tử người ta không có dùng những cái hành động để tốt Cái hành động không đáng của người khác để bưng bít Dùng từ bưng bít, bưng bít cái sai của một người Bưng bít cái sai mà cái sai đó nó làm ảnh hưởng tới cái người idol Bạn nói yêu thương idol nhưng bạn phải giữ thể diện cho idol chứ Cái người ta lên giật miro làm mất thể diện của idol Làm ảnh hưởng tới lòng tự trọng của idol mà bạn bưng, bưng bít Trong khi bạn đem cái hình ảnh này ra bạn chế chế nhạo miết Xuân Mỹ đâu có ngại cái chuyện bạn đưa hình ảnh Xuân Mỹ ngồi trà lết quá xám để để ấy đâu để để thoá mạ Xuân Mỹ đâu không sao hết cả nhà đã nói là sai thì sai đi còn cái chuyện mà à, vô Xuân Mỹ vô kênh Xuân Mỹ bình luận thì bắt buộc Xuân Mỹ phải nói rõ là Xuân Mỹ không có chiếm hết cái lối đi ha coi lại cái hình của Sere tên một lần nữa đây coi lại cái hình của Sere tên một lần nữa để thấy rằng cái lối đi, cái chỗ ngồi của Xuân Mỹ nó nhỏ lắm nó vẫn còn rộng rồi thêm hai bạn nữa à, qua của FC ngồi trước để chụp hình cho FC và quay video 
à, không à, không biết là phục vụ cho ai rồi chị Hương Trương là bị khuất tầm nhìn đó người ta cũng mua ghế 2 triệu sao người ta sẵn sàng người ta ngồi dưới đất đừng có nói là chỉ vì Xuân Mỹ góp ý cho nên nói một Xuân Mỹ một mình Xuân Mỹ là trà lết như ăn sinh thôi còn những người khác không có như ăn sinh rồi bốn người người ta đang ngồi đó là người ta cùng một trạng thái mà ta cùng một trạng thái là ngồi với bệt dưới đất mà còn duy nhất chỉ có cái chị đó ngồi cái ghế vip nhưng mà lên giật miro thôi ta ngồi dưới đất nhưng ta không có chạy lên ta giật miro ta làm ảnh hưởng đến thể diện của ca sĩ bạn nên nhớ điều đó cái chi tiết quan trọng là cái chi tiết kém duyên là chạy lên sân khấu giật miro của ca sĩ chỉ vì nhận cái bộ áo dài đó là của mình nó phải phải bạn phải nhớ một cái điều là sai ở chỗ đó bạn đừng có bưng bít rồi bạn đem tất cả những cái gì xấu bạn đổ lên đầu cái người góp ý cái người góp ý người ta đang góp ý đúng người ta đang muốn tốt cho khán giả cho fan để làm đẹp cái hình tượng của fan mình nói mình sang trọng uh, cao cả gì mà mình chạy cái hành vi mình chạy lên sân khấu mình giật miro là hành vi đó không đã kém sang rồi kém sang kém duyên nhưng mà ở đây làm ảnh hưởng tới ca sĩ buộc lòng xuân mỹ phải nói à, đừng mình thấy bạn ấy nhỏ tuổi rồi mình muốn làm gì làm xuân mỹ thấy có rất là nhiều người nghĩ như vậy đó nghĩ là cường nhỏ tuổi À, thì muốn 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 hành động sao hành động thì đâu có được mà xuân mỹ nói đây là nói cho cường đó nói thẳng như vậy nói cho cường cái, cái lòng tự trọng của người ta mình phải giữ chút xíu chứ lòng mình biết nói cái lòng tự trọng của mình bị tổn thương mà mà mình mình lại làm tổn thương lòng tự trọng người khác khi nhận một cái đó trên cả thế giới biết ai mà dám sử dụng quà nữa quý vị đó bây giờ xuân mỹ hỏi quý vị đó À, quý vị có chấp nhận cái hành động lên giữa đám đông la làng là cái áo dài này của tôi cho bạn ấy không hay là chúng ta tế nhị hay là xuân mỹ góp ý đúng xuân mỹ góp ý cái hành vi đó là 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 xuân mỹ góp ý đúng cho chị thì quý vị cho xuân mỹ bình luận ở dưới video nha bình luận một cách là ôn hòa chứ đừng có bình luận mang tính cách đó là nhục mạ như xuân mỹ như là cái bình luận sáng nay thì xuân mỹ không có giữ nha chỉ phản biện thôi chứ không giữ rồi bây giờ xuân mỹ uh... Xuân Mỹ xin chuyển sang tin xã hội nha Tin xã hội Hôm nay là à, Tòa án vẫn diễn ra Cái phiên xét xử phúc thẩm Của vụ án bà Nguyễn Phương Hằng ha cả nhà Cái kết quả đó như thế nào Thì Xuân Mỹ sẽ thông tin Khi mà tòa án phúc thẩm người ta tuyên à, Chúng ta có quyền phát ngôn Chúng ta có quyền bình luận Vô video Xuân Mỹ bình luận Thì bình luận ôn hòa Bình luận một cách à, chân thực Thì À, Xuân Mỹ giữ Còn nếu như mà bình luận với mang tính chất đó là nhục mẹ Xuân Mỹ Thì chắc chắn là Xuân Mỹ sẽ lóc Mà đã lóc luôn thì sao bình luận được lần thứ hai Còn cái chuyện view kênh Xuân Mỹ Xuân Mỹ không có quan tâm đâu View trên kênh Xuân Mỹ có bao nhiêu thì thì Bởi vì Xuân Mỹ phục vụ cho khán giả kênh Xuân Mỹ mà Còn mình là mình tự xưng là mình có có trình kiểu gì Mà mình gọi người ta là đám rồi mình À, gọi người ta mình dùng nhiều từ hạ hạ thấp danh dự uy tín của người ta nó không có làm cho con người mình cao sang hơn đâu à, rồi xuân mỹ hôm nay không có đưa tin xã hội nha cả nhà tin xã hội thì cũng à, những cái à, cũng đang liên quan tới cái vụ vụ, vụ án hoàng thịnh phát À, Xuân Mỹ thì xin kết thúc video ở đây một lần nữa thì Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ ai chưa bấm đăng ký uh, kênh thì bấm đăng ký kênh vẫn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha còn thời gian còn lại thì mọi người nhớ là vào kênh Hồ Văn Cường tích cực cài view để bài anh cho em mùa xuân lên triệu view trước sinh nhật của Cường ha à, còn các bạn FC thì đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật 
Còn ai mà có cái trang cá nhân của Xuân Mỹ trên tab cộng đồng Xuân Mỹ đăng cái thông tin à, quyên góp của huyện đoàn thì à, đóng góp với tư cách cá nhân ha. À, nó không có liên quan tới cường chuyện của cường là cường cường đăng còn cái này huyện đoàn người ta nhờ xuân mỹ đăng à, người ta gửi kế hoạch và thư ngõ người ta nhờ xuân mỹ đăng để quảng bá để kêu gọi cần thơ bởi vì cần thơ cũng có những người con tiền giang ha mình trên fanpage thì mọi người cứ chờ đây mọi người cứ chờ fanpage ha rồi fanpage của cường rồi xuân mỹ xin kết thúc video chúc mọi người có bữa trưa ngon miệng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau xin chào